Un ejemplo de esto es la recuperación de un basurero clandestino en Chuchulú, que terminó convirtiéndose en el primer parque temático de progreso, el Sendero Jurásico, un lugar sin igual en Yucatán, en donde, gracias a una experiencia multisensorial, se cuenta la historia del impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios y formó el cráter de Chuchulú. El sendero es responsable de 33 empleos directos de los amigos jurásicos, y así como de 20 emprendedores que están ofreciendo sus productos a los visitantes. Y solamente en los tres meses que lleva abierto, ha recibido cerca de 50 mil visitantes, entre progreseños, yucatecos, extranjeros y nacionales. Así como más de 4.900 estudiantes de Progreso y Yucatán que han entrado de manera gratuita. La Pig Beach fue un pequeño proyecto para rescatar a unos cerditos huérfanos que convirtió una playa que antes era un basurero clandestino en un lugar reconocido mundialmente gracias al cuidado y protección de los animales y que ha generado una afluencia de más de mil personas durante los fines de semana y un total de más de 42.799 visitantes de todo el estado y países como China, España, Holanda, Japón, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El gimnasio vikingo es un espacio totalmente gratuito para los proveseños que se encuentra en el renovado malecón internacional y fomenta la sana convivencia y el deporte en donde se han llevado a cabo eventos de CrossFit en el que participaron 71 equipos de diferentes clubes y más de 200 atletas de toda la península. El Skate Park, el cual fue posible gracias a las gestiones con la iniciativa privada y es un lugar ideal para la práctica del skateboarding y que cuenta con cinco rampas y una hondonada, convirtiéndolo en un espacio seguro para este deporte y habilitado para los jóvenes de progreso y el cual tiene una afluencia aproximada de 2.000 personas semanales. Con el gran éxito que tuvo Progreso en la Feria Líder de la Industria de Cruceros, la Sea Trade 2021 y 2022 se logró gestionar que más y mejores cruceros arriben a Progreso, ayudándonos a acelerar la reactivación económica y el futuro del municipio, permitiendo que desde que se reabrieron los viajes de cruceros después del COVID-19, arribaran 84 cruceros con 252 mil pasajeros al día de hoy. Además, con la reactivación de diferentes eventos, como las Noches del Recuerdo, Veladas junto al mar y Música al Anochecer, hemos logrado que los progreseños y visitantes vean a Progreso como un punto de recreación para sus familias, y que a su vez nos dan identidad y orgullo. No podemos no mencionar que gracias a que Progreso se ha posicionado como un pueblo turístico del Estado, la afluencia en periodos vacacionales ha aumentado enormemente, recibiendo aproximadamente un millón de personas en Semana Santa y más de cuatro millones en lo que llevamos de las vacaciones de verano, generando una gran derrama económica para los prestadores de servicio y los progreseños en general, a lo largo y ancho del puerto y sus comisarías. Entre las obras que se contemplaron en esta primera etapa se encuentran el Museo del Meteorito, el cual nos cuenta más de la historia de los dinosaurios y del impacto de Chuchulú, complementando la experiencia del Sendero Jurásico. El Módulo Deportivo y Plaza Pública en Chelén, que tiene canchas de fútbol y de béisbol, trotapista, área de calistenia y un espacio totalmente nuevo para la convivencia y el sano esparcimiento de los habitantes de Chelem. Chipchulú Puerto ahora cuenta con un mercado, una plaza, un parque totalmente renovados, así como instalaciones deportivas de primera. En Chuburná Puerto inauguramos el módulo deportivo plaza cívica y biblioteca del parque principal, un espacio para la recreación 
y aprendizaje de las familias floreseñas. Con todos estos proyectos, mejoramos enormemente la imagen urbana del municipio y beneficiamos así a todas las familias, tanto de Progreso como de sus comisarías. De la unión nace el progreso sustentable, con la suma de esfuerzo. En este año hemos trabajado con distintas asociaciones, empresas privadas y voluntarios para retirar más de 2.571 metros cúbicos de sargazo y más de 164 toneladas de basura de los malecones. Además, con el programa de empleo temporal de limpieza de playas, hemos mantenido limpia nuestra costa, beneficiando así a familias progreseñas y visitantes dando una buena imagen y promoviendo el turismo local y nacional.